。铁哥哥，银婶儿。哎，色子兄弟回来了，你这从哪儿来啊？我刚从前头回来，我那英雄铁一仨，我那些兄弟，组了整整二十五辆马车，弄英雄队，帮着这前头拉军粮送弹药，专门送那炮弹，这这拉了十多车呢。哎，色子兄弟，哎，打到哪儿了？对呀、啊，打到哪儿了？说呀，打到哪儿了？是啊，我不知道。哎，你不是刚从前面下来的吗？我也没睡打呢。你这。真糊涂！骰子，哎，铁哥哥，刚才吞吞吐吐的，出啥事儿了？没事儿。骰子，我跟你在一堆可二十多年了，你甭想骗我。我是想跟你说来着，可是。这没什么大不了的，迟早的事儿。牛蛋受伤了？没有，我看见他了，家伙撞得跟牛似的。哪<笑>有啥事情？我那大侄子牛蛋要打回他老家去了。他老家？你不知道他老家在哪？铁哥哥，不管你认不认账，牛蛋都是赵元庚的儿子。解放军把城围了，这下有热闹看了，看看这爷俩谁厉害。今天开始，我天天在这赌仗，这没准什么时候就打起来了，危险呐、啊！嗯，我怕他。小四，嫌我老了？啊，不不不不，您鹦鹉不减当年，少给我拍马屁。从现在开始，四个城门楼一定给我看紧喽，只许进不许出，防止共军的探子打听我的情报。是。传老将军命令，从现在开始，城门许进不许出。我同意你的意见，我看总攻时间就定在今天夜里。关键是不知道他们侦查的情况怎么样。东南西北四座城门，咱们从哪儿做突破口？团长，怎么样？哎，行了，知道了，不顺利。这派出去的侦查员都给挡回来了。赵元刚下了道命令，许进不许出啊。我看就是防咱们的。嘿，这个臭老头儿将军，四个城门我都巡查了一遍了，一切正常。嗯，您怎么坐这儿了？小心着凉。嗯。等你下命令了，北门，我熟悉这座城。北门地势开阔，容易进攻。那么定了，定了。老将军，看来今天晚上是打不起来了，您回屋睡吧。北门，北门易攻难守，共军一定会选择北门。我料定他们会在今天晚上采取行动。定了，就打北。
，首长。李花婶，有事吗？有急事儿。你让我临阵换将。首长，您别误会，我不是这个意思，我就是觉得，让梁牛蛋去打赵元庚，不太合适。哦，我知道他们在抗战期间联合做过战，有一定的交情。不。我说的不是这个意思，首长。二十五年前，在老虎山，那天您也在，当着大家伙的面，我们又说实话。对不起，首长，梁牛蛋是赵元庚的儿子。班长，师部师长电话。师长您好，正要向您汇报，作战计划已经确定，半个小时以后总攻。我向您保证，明天天亮以前一定拿下这座城来。什么？暂时不打了？为什么？我听说，守城的是赵元庚啊。抗战期间，他为国家立过功。也和我们党有着良好的感情基础，哎，你不是跟他也有交情吗？我刚刚请示了野战军首长，首长要求我们不用一枪一弹拿下这座城。我把这个任务交给你了，限期十天。首长，打仗我会，不用一枪一弹的不是打仗，我不能接受这个任务，我完成不了。梁牛蛋同志，请仔细想一想。北平都和平解放了，难道只有用枪炮打下城来才算我们的胜利吗？这个任务你一定要完成。我连夜派辆车把你娘给你送过去，最迟明天早晨到。有事多跟你娘商量。我娘。班长，首长怎么说？工程计划取消了。那什么说的？不知道老子就没睡，来来的，一宿没打炮，能睡踏实喽。三子，您来了，哎，慢点。哎，你们梁团长呢？他娘和他婶子叔来了，他怎么不出来接呀？先进屋，先进屋。娘，快水。傻子叔叔，哎，您能不能找个外头喝？啊？你们娘俩说话还得背着我？<笑>你拿着，上外头喝去啊！慢点啊！娘，你咋能这样呢？你不是答应过我不告诉任何人我和赵元庚的关系吗？这家您倒好，跟我们首长都说了。您别不承认啊
，要不是您说的话，我昨天晚上就发动总攻了，现在这个城都解放了。是，是我说的。那，你可以怪娘，你也可以一辈子不认我这个娘。可我不能让你们父子相残呐！我知道你一辈子都不会承认自己是赵元庚的儿子，可事实就是这么回事，老天爷注定的，谁也没有法子。首长让我不费一枪一弹拿下这座城，我办不到。完不成任务，撤了我这个团长，随便我高兴。我回去当我的大头兵去，我流一身汗，流一身血，我乐意。脑袋瓜子碎了我都乐意，我高兴。想法子让我进城。你说啥？娘，你说啥？铁梨花，这改的这是什么名字呀？嗯，硬邦邦，还不如徐风致好听呢。哎呦，这都怎么想出来的？这是。你要不想见他，我就嗯，想见。我说过，这是他的家，早早晚晚他得给我回来。你亲自去，把他给我接来。把吴奶奶给我接回来。是，嗯奶奶，赵老将军让我接您进城，叫我梨花婶儿。吴奶奶，请。梨花婶儿，请。怎么，这儿没人站岗？赵老将军说了，城要是守不住，家也就没了。站岗的士兵，赵老将军都派去守城了。您请赵老将军，您老挺硬朗的啊！你看呢？小四，到。这吴奶奶，贵客，贵客到了赵府，得款待。打听了。城里有个戏班子，跟老子一样被困在城里了。哈，哎呀，几十口子人，没吃没喝的，咱们今天请请他们。贵客，赵元庚今天请你看大戏。<笑>
。我不是说了吗？我点的戏，什么人都能来看，没人呢？都通知了，我让警员的兄弟拿着大喇叭，全程的吆喝遍了。嗯。都是让共军的大炮给吓的。嗯，呵呵，这来一个胆大的。赵司令点的戏，你可不能捣乱啊！走，走，走！哎，别管他！赵,赵司令，你可千万别生气！这两天我家老爷病犯的厉害了，他喜欢就让他听。是，谢司令恕罪。台上都听着。就是共军打炮也不能停，接着唱。小玲儿。嗯，对，你们认识。抗战结束后，他就被关进了监狱，判的是汉奸罪，估计是在监狱里被人打疯了。前两年，监狱看他疯得太厉害，就把他放出来，我就把房子卖了，到处找大夫给他看，我还求人从西安找了杨大夫给他看，都说没法子。这前两天还好点儿。这两天疯得更厉害了。等回去你见到小姐，跟她说，不是我不好好伺候老爷，给她吃她不吃，让她洗澡她不洗。我一给她换衣服，她就打人，我也实在没办法呀老娘在的时候，每年大寿我给他点三台大戏。这司空展呐，每回都唱。李淡云喜欢，那是一爱热闹的人。老二、老三，跟着凑热闹。老四，秋香是干这个的，更不用说了。这些个女人呐，不尽我赵家，个个都能寿终正寝喽。活得好好的。哎，下去吧。怎么也没个丫头婆子的？都遣散了。老将您说了，反正家里也没女人了，留着他们也没什么用。
下课上席了，齐了，坐。老将军要不要喝点酒？喝。我不喝酒。去。无酒不成席，喝两口。这是解放军童师长给你写的信，我可带到了。不看我也知道写什么，不就是让我学傅作义吗？没门儿！嗯，好酒，确实是好酒。反正信我已经带到了，你爱看不看。告辞了，赵元庚，你真不知道好歹。昨天晚上要不是我替你求的情，解放军就发起总攻了。我说嘛，就是你坏了我的好事。昨天晚上他们要是敢来攻城，那就找死。我看你是不知道解放军的厉害，是他们不知道我赵元庚的厉害。<笑>你说你都多大岁数了啊？还是那么倔。坐下，来。这桌子菜还堵上你的嘴。钱我就料到了，老子在城里备了足够的粮食和弹药，鸡鸭鱼肉都有，让他围，我看他能围多久。围你的，是解放军的一个团，团长叫梁牛蛋。就这臭小子，出息！多大了？二十五。哎呀，这一晃二十五年过去了，哎呀，这小子打小跟着你没少吃苦。就今天我们看的那出好戏，他是肯定没看过。老太婆，你抓紧车，吃饱了以后带着戏班子回去。我要给梁团长送一出好戏。下面共军当官的听着，赵老将军送梁团长一出戏，戏班子出场，请抬高枪口，以防走火。团长，给您送戏了，我听见了。是我牛，假不了。给部队下命令，告他们抬高枪口，千万别走了火。抬高枪口，别走了火。什么？冯师长的信他不看？不看。对付这种顽固的反革命军阀，我就必须得让他们知道解放军的厉害。失控斩，这可是出好戏啊！我不想看什么戏，您给他写的信他根本就不看。别对他抱有幻想了，下令攻城吧。着什么急嘛？我的信不看，说明在他那儿我没有面子。他专门给你送了出戏，说明你的面子很大嘛。那出戏啊，真的不错，你得好好看看。
，首长，首长。好，好。赵元庚给我的戏你看上眼了。咱俩都在这儿看戏，能行吗？你赶紧带人四个城门给我转转。你当心是赵元刚的诡计。咱们在这儿看戏，他突围了怎么办？好，好，好，我看完这段我就去，马上去。好。头跟你啥关系啊？我刚才打听一下，他请你一出戏不便宜哟，这老头没少花钱呢。你管得着吗？啊？对了，你去给我查查这戏班子，里边有没有赵云庚派出来的奸细啊？嗯。快去！是。丫丫的，我怎么一句话都没听懂？我让你东南西北四个门寻遍了，你这么快就回来了，你糊弄我这是？小声点儿，别影响别人看戏。你什么时候来的雅琴同志？我们宣传队啊，巡回演出，刚好轮到你们团。娘，雅琴，啥时候回来的？刚到，大家都去看戏了，您咋没去看啊？我在城里都看过了，戏班才是我带回来的呢。您进城了，那有没有见到？我知道，您是替冯师长去送信的，咋能有空去见我爹和我娘呢？是，没见着，进屋里头说吧。娘煮的姜糖水，我要没端蘸好，你给蘸上去。已经送过去了，这是剩下的，你就喝了吧。想什么呢？你说这出戏，我也看了，对吧？大概的意思，我也看明白了一点。可我就没弄明白，为啥这出戏叫时空展呢？哪儿也不挨哪儿吗？这不是？嗯、你你不许笑话我！你赶紧给我讲讲咋回事。大将军，戏班子给咱们送回来了。没说点什么？没有，兔崽子，奶奶的，没大没小，老子给他送了一台大戏，连个谢字都没有。明白了吗？哦，师街亭，空城计，斩马谡，这么个时空战。这我说呢，这唱戏的还真会省略。哎，你说他送咱一出戏听，咱们送他点什么好？送，要不我把你送进去？我啊，我就觉得他们的时空展没有咱们宣传队的节目好看。他赵元刚肯定没看过。再说了，你不想回去看看你爹你娘？想。不行
，宣传着那么多小姑娘，万一有三上两段咋办？所以我才来求您呢，娘。您要是跟着去，肯定没事儿；您要是不跟着，那可就不好说了。您不是怕我和赵元刚打吗？部队首长也下了死命令。我想通了，我要是想完成任务，我就得和赵元刚交朋友。娘，求您了。让我想想。哎，受伤的弟兄们听着，我是团长梁牛丹，我给赵元刚赵老将军送去一台文艺演出，望各位兄弟高抬枪口，一方走火。估计是共军的诡计，准备战斗。干嘛呢？没听见吗？海啊，人家是给咱们送信，不识抬举。枪都给我抬高喽，都抬高喽。娘，全靠你了啊！佳琪，多拍点抗日的节目啊！赵元庚愿意看啊。好的。我可给你小子制造机会了啊！你这次要刺探不出情报了，我直接撤你，听见没有？放心吧，团长。就会来这一套，这能比我的老戏好看？哎呀，这些人呢也是不识抬举。昨天我请他们看大戏，没一个人来。今天这是怎么了？气我！这丫头眼熟，原来是张吉安的闺女，那也是我儿媳妇。张家现在住哪儿了？魏志奉命把房卖了，病没治好，也没地方住了。屁话！住的地方都没有，还能治好病？把咱们家腾出一个大院子来，给他。孩子，都是娘不好。昨天在城里，我见着你亲爹娘了，没忍心告诉你。娘，这下好了。赵元庚不是给了个院子给你爹住吗？兴许啊。他的病能好得快一点儿。这么说，赵元刚的心眼还不错。
雅晴她娘说，这几年赵元庚没少帮着他们，要不然，张吉安恐怕活不到今天了。哎，娘，赵元庚有没有提起冯市长那封信？没有。这可怎么办呢？这都两天过去了。团长啊，可是不得了啊！真没想到他们装备怎么那么好啊，那出奇的好啊！炮弹堆积成山不说呀，成箱成箱的机关枪子弹呢、啊，堆得满街都是啊！不要长敌人的志气，灭自己的威风。哎，这情况你这么容易就谈定到了？哈，我扯了个谎把他们都骗了。我说我从小在城里长大的，想到处转一转。他们还信了，派了个上尉陪我转了一圈，我全看见了，都是真枪实弹的团长。你还真看见了，你个傻蛋！这是他们成心让你看的，就是为了让你回来告诉我他兵强马壮。走走走走走走！走啊！敢跟我耍威风，这个臭老头！这想当年啊！臭小子扎过我一刀，我饶了他一条命。再后来，方家坎子，那一回，他要是不救咱俩，咱俩早就去见阎王了啊！嗯，再后来，啊，对，就到这儿，嗯。还有这儿，哎呀，臭小子的大刀耍得好，那两下子一看就是梁飞虎的真传，又救了我一条命。嗯，小四，这一算，老子还得欠他一条命，啊？哼。狗屁！他的小命都是老子给的。哼，扯平，谁也不欠谁的。扯平了，扯平了。张小涵，今天再给他送一出戏。是。对面共军当官的听着，我们赵老将军今天还送戏给梁团长看。赵氏孤儿，什么？戏？赵氏孤儿，是。<笑>